pierwsza pisemna wzmianka o instrumencie to jest 1510 rok. I w tamtych czasach to był taki instrument, można powiedzieć, uliczny, no dalej jest uliczny, ale y, karilony grały zawsze podczas y, targu, czyli odbywał się targ i w tym czasie był taki jakby koncert karilonowy. No i te karilony grały taką muzykę no, popularną z owego czasu. Są zresztą zachowane księgi wieżowe, y, w których zapisane są utwory, takie hity jakby y, z danego okresu. Tutaj mamy klawiaturę, ona jest taka dosyć specyficzna, przypomina klawiaturę fortepianową. To są jakby czarne klawisze, a to są jakby białe klawisze. Do tego wszystkiego mamy klawiaturę pedałową, podobną jak w organach. Z tym, że jak widać te klawisze są trójwymiarowe i dużo, dużo większe. I każdy z tych klawiszy jest bezpośrednio połączony z sercem dzwonu. Znaczy jak ja go wcisnę, w tym momencie serce dzwonu dotyka dzwonu. Dzwony są nieruchome i ja nie mogę robić to głośno i cicho dzięki temu. Także mam przewagę nad organami, bo mogę rzeczywiście stosować dynamikę. Mogę zrobić to bardzo głośno, ale mogę zrobić to bardzo cicho. Także instrument mam w pełni dynamiczny. Jestem w środku 16 ton dzwonów plus konstrukcja. Największy waży około 3 ton. Na pewno zupełnie inaczej słychać karilon yy, yy, u góry, jak, jak Cię gra, niż jak na dole. Więc trzeba mieć świadomość tego, że na przykład musimy bardzo przesadzać z dynamiką, no ponieważ słuchacze są od nas kilkadziesiąt albo kilkaset metrów. Mnie to ujęło akurat, że jestem dosyć wysoko nad ziemią, że jestem daleko od ludzi, ale że jednak gram i yy, oni chcąc, nie chcąc mnie słyszą bardziej lub mniej świadomie. Teraz znajdujemy się w Akademii Muzycznej w Gdańsku i tutaj mamy klawiaturę elektroniczną. Ona nie jest podłączona do prawdziwych dzwonów, ale mamy tutaj sample. No i korzystamy z niej przy ćwiczeniu, ale również przy prowadzeniu zajęć, no bo wiadomo, na prawdziwym karilonie po pierwsze zimą jest trochę zimno na ćwiczenie, a po drugie no nie chcielibyśmy katować ludzi jednak naszymi próbami, powtórkami, no bo to jednak słyszy pół miasta. Także to jest taka nasza klawiatura do ćwiczenia. Jak studiowałam teorię muzyki, to zobaczyłam ogłoszenie na jednym, chyba na ostatnim roku studiów, że jest kurs nauki gry na tym instrumencie. Tak nie do końca wiedziałam o co chodzi, ale z ciekawości poszłam. Jak zobaczyłam klawiaturę, to się przeraziłam i się okazało, że się gra pięściami, to wiedziałam, że absolutnie. No ale Holender, który prowadził z nami kurs, zasiadł strategicznie do klawiatury i zagrał Bacha. I to było tak piękne, no, że zostałam. Ten instrument na świecie, no wszędzie jest niszowy, umówmy się, to nie jest instrument pierwszego, pierwszego jakiegoś tam rzutu popularnościowego. 
Natomiast rzeczywiście są kraje, w których jest dość popularny. To przed chwilą żeśmy prowadzili rozmowę na temat tego, jak jest na Litwie. Rzeczywiście tam jest ciekawa sytuacja, bo kariloniści, którzy grali w weekend, to taksówkarze na placu naokoło, naokoło wieży zakładali się, który z karilonistów grał i potem sprawdzali, kto wychodził i tam i były zakłady.